สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมสัญชัยชิติรสเสดนีนะครับจากหอภาพยนตร์องค์การมหาชนครับจะรับหน้าที่ผู้มีรายการในวันนี้นะครับโครงการ Creative Asia เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดฉายภาพยนตร์และการพูดคุยกับผู้ชมจาก3ประเทศนะครับอินโดนีเซียญี่ปุ่นและประเทศไทยด้วยระบบออนไลน์ครับเรามุ่งหวังจะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกันด้วยการร่วมมือกันระหว่างพันธลักษณ์ผู้สร้างภาพยนตร์นักวิชาการและผู้ชมชาวเอเชียครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมือที่ซิตตาชิตราอินโดนีเซียสมาคมอนุรักษ์ภาพยนตร์แห่งญี่ปุ่นและหอภาพยนตร์องค์การมหาชนประเทศไทยครับและสนับสนุนโดยเอเชียเซ็นเตอร์เจแปนฟาวเดชันครับสำหรับวันนี้นะครับโครงการเราได้รับเกียรติจากคุณชลิดาเอื้อบำรุงจิตผู้มีการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนผู้อยู่เบื้องหลังการดูแลภาพยนตร์ของคุณลาเตสเซนยีมากว่า20กว่าปีนะครับมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลังจากเราชมหนังเรื่องแพรดามกันจบนะครับก็ต้อนรับคุณชลิดาครับผมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมขอเริ่มคําถามแรกเลยนะครับผมสำหรับคนไทยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นเคยจะชื่อคุณลักกันอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ชมชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวอินโดนีเซียหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักคุณลักมาก่อนเลยนะครับก็เลยอยากจะให้คุณชลิดาเนี่ยได้แนะนำคุณลักเปสนีให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับอืมค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเอ่อถ้าจะพูดถึงคุณลักอืมคุณลัตก็เป็นพุ่มกับคนสำคัญของไทยคนหนึ่งนะคะหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะคือตอนนั้นนะคะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอาจจะมีลักษณะที่เฉพาะนิดนึงก็คือว่าส่วนใหญ่จะถ่ายด้วยฟิล์ม16แล้วก็จะภาคสดเวลาที่ฉายนะคะซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่เป็นเป็นลักษณะเฉพาะของของภาพยนตร์ไทยในช่วงนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหนังที่เป็น16มิลิเมตรแบบโดยที่เสียงภาคไม่ได้อยู่ในฟิล์มมันก็ไม่สามารถที่จะแบบเดินทางไปฉายในต่างประเทศได้อะไรเงี้ยค่ะคือคุณรัตเป็นเป็นคนหนึ่งที่ที่อาจจะเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ด้วยด้วยการตั้งลงถ่ายภาพยนตร์เสียง35มิลิเมตรนะคะเพื่อที่ต้องการที่จะแบบผลิตหนังที่เป็นมาตรฐานสากลโดยหวังที่ว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะสามารถไปฉายในต่างประเทศหรือส่งออกหรืออะไรคือคือมีวิชั่นที่ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างกว้างไกลทีเดียวอะคะ่ะครับแล้วหากเทียบกับหนังไทยเรื่องอื่นๆในสมัยเดียวกันยุคเดียวกันนี่นะครับผลงานของคุณลัตเตสเซนยีเนี่ยท่านแตกต่างหรือโดดเด่นอย่างไรบ้างครับคุณรัตอาจจะเริ่มมาต่างกับพุ่มกับท่านอื่นนะคะคือคือท่านเริ่มจากเป็นก,การที่เป็นคนที่รักการถ่ายภาพตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยส่งภาพประกวดได้รางวัลแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นก็น่าจะไปเรียนเอนจิเนียร์นะคะแล้วก็ก็ก็เป็นช่างภาพเป็นสมาชิกของ Royal Photographic Society นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คือเหมือนว่าถ่ายภาพเหมือนเป็นงานอดิเรกอะไรเนี่ยคือมามาเป็นเวลานานพอกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้เข้าสู่อาชีพของการทำภาพยนตร์ทันทีนะคะก็ทำงานบริษัทอะไรเงี้ยทำงานบริษัทเสร็จแล้วก็มีเพื่อนฝูงเป็นคนทำหนังในวงการนะคะก็คือพระองค์เจ้าพันุพันธุ์ยุคนหรือว่าคนไทยรู้จักแกนามพ,พระองค์ชายใหญ่นะคะท่านก็มาชวนคุณรัตก็รู้อยู่แล้วว่าคุณรัตถ่ายก็คงเล่นกล้องเล่นอะไรด้วยกันก็ชวนให้มาเป็นตากล้องของหนังเรื่องพันท้ายนรสิงห์แล้วก็จากตรงนั้นนะคะคือคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณรัตรู้สึกว่าเออตัวเองแบบอยากจะเข้ามาในในวงการนะคะแต่ว่าในยุคแรกคุณรัตอาจจะมองตัวเองในฐานะของการเป็นช่างภาพมากกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นว่าหนังของหนุมานภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะเรื่องสันติวินาก็คุณรัตก็เป็นโปรดิวเซอร์แต่ท่านที่เป็นผู้กกับนะคะก็ทำหน้าที่เป็นซินเนมันโรกราเฟอร์ก็เป็นคนถ่ายหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหนึ่งอ่ะคือเราจะเห็นว่าถ้าเราดูหนังของหนุมานภาพยนตร์ไม่ว่าคุณรัตจะกำกับหรือว่าจะแค่ถ่ายภาพเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่โดดเด่นอันหนึ่งก็คือเรื่องของสุนทรียภาพในเรื่องของภาพนะคะการให้
คนนะคะคือเราจะรู้สึกว่าเขาจะมีช็อตที่เป็นแบบพอร์เทรตที่ที่ที่สวยสวยมากๆเลยค่ะคือจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นในภาพยนตร์ทั่วๆไปในยุคนั้นค่ะคืออันนี้อาจจะขยายความสิ้นหนึ่งถ้าใครได้ดูหนังในยุคนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังสิบหกแล้วก็จะตั้งกองนิ่งๆใช่ไหมครับแล้วก็เล่นกันเหมือนละครเวทีใช่ค่ะเหมือนมามีสิ่งที่มาเกิดขึ้นหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะไม่ค่อยพูดง่ายก็คือไม่ค่อยถ่ายเจาะหรืออะไรแบบมากนัดแล้วก็การจัดไฟก็อาจจะแบบง่ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือมีไฟสว่างสว่างอะไรก็ก็พอแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับเวลาเราดูหนังไทยเก่าๆอะครับคนส่วนใหญ่จะติดภาพว่าหนังเก่าเนี่ยจะต้องมีรอยขีดควรหรือสีซีดอะไรเงี้ยนะครับแต่หนังคุณลัตเปสเซนีอย่างเรื่องแพรดำที่เราดูไปเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากก็อยากให้คุณชลิดาเล่าเรื่องการเก็บอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ของคุณลัตสักหน่อยนะครับว่าเป็นไงไงทำไมถึงหนังทำจริงต่างหลายทั้งทุกเรื่องคุณลัตเนี่ยเอาจริงๆคือทุกเรื่องเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะครับผมค่ะก็คือในยุคข,ของคุณลัตอะค่ะถ้าถ่ายเป็นฟิล์ม16มิลลิเมตรนะคะมันก็อาจจะแบบบางบางอันก็สามารถที่จะล้างเองในประเทศได้อะไรเงี้ยแต่พอเป็นฟิล์มสักสิบห้าเนี่ยมันต้องส่งไปต่างประเทศอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรัฐก็ส่งหนังไปล้างที่ประเทศอังกฤษนะคะอย่างเวลาเขาล้างฟิล์มตัดต่อทำปริ้นมาเขาก็จะส่งแค่ปริ้นมาฉายเพราะฉะนั้นตัวเนกาทีฟหรือต้นฉบับอะ่ะมันก็จะเก็บอยู่ที่แ a บแล้วก็ก็โชคดีนิดนึงคือคือทาง l a บที่อังกฤษเขาก็ยังแบบว่าเก็บฟิล์มเอาไว้นะคะแบบจาได้ว่าประมาณตอนนั้นประมาณปีเอ่อหนึ่งเก้าเก้าสี่อะคิดว่าประมาณนั้นนะคะก็ทางหอภาพยนตร์ก็ได้รับการติดต่อว่ามีฟิล์มหนังไทยจํานวนหนึ่งอยู่ที่แ l บเอ่อทางหอภาพยนตร์สนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณไทยคุณโดมก็ก็ดีใจแล้วก็ก็ทําการแบบติดต่อรับกลับมาเราก็เลยได้ฟิล์มที่เป็นต้นฉบับของฟิล์มเหล่านี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ที่ตามมาก็คือว่าเอ่อสามารถที่จะแบบเอ่อพิมพ์ฟิล์มพวกนี้คือพิมพ์เป็นก๊อปปี้ออกมาแล้วก็ฉายในโรงอะคะ่ะก็คิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ที่ตื่นน่าตื่นตาตื่นใจมากสําหรับตัวเองด้วยนะคะในในยุคนั้นว่าเออเราไม่เคยเห็นหนังไทยที่เก่าที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มานานแล้วอะคะ่ะแบบแทบไม่เคยเห็นเลยที่เราโตมามันก็รู้สึกประทับใจมากค่ะก่อนหน้าที่เราจะได้ฟิล์มต้นฉบับกลับมาจากอังกฤษเนี่ยครับเอ่อตอนนั้นคนดูไทยรู้จักชื่อคุณรัตมากไหมครับสมัยนั้นเราพูดถึงคุณรัตกันบ้างไหมหรือคนดูหนังไทยเนี่ยรู้จักคุณรัตกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยค่ะเอางี้ก็ในในฐานะที่ตัวเองเรียนภาพยนตร์มานะคะในช่วงแบบในยุคประมาณหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นพูดจริงๆก็คือไม่เคยได้ยินชื่อคุณรัตมาก่อนเลยอะคะ่ะเราก็รู้จักผู้กํากับที่ที่อ่าทําหนังฉายแบบหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคนคุณยุทธนามุกดาสนิทอะไรเงี้ยค่ะแบบที่เราโตมาประมาณนี้แต่ว่าเอ่อก็คือไม่ไม่รู้ไม่รู้จักคุณรัตเลยเพิ่งจะได้ยินชื่อคุณรัตครั้งแรกก็คือตอนที่จบมาแล้วทำงานเอ่อฟิล์มแมกกาซีนนะคะก็ได้รับแอสไซน์ให้ไปสัมภาษณ์คุณแท้ประกาศวุฒิสารซึ่งเป็นคนทำหนังอีกคนหนึ่งในยุคเดียวกันนะนะนะคะแล้วก็คุณคุณคุณแท้ก็เล่าเรื่องกระบวนการสร้างหนังแต่คุณแท้เป็นคนทาหนัง16มิลลิเมตรนะคะก็เาสร้างเรื่องกระบวนการสร้างหนังแล้วก็พูดถึงคุณรัตขึ้นมาว่าเออคุณคุณรัตเนี่ยก็มีความแบบพูดเรื่องว่ามีความสามารถในการถ่ายพูดเรื่องอกล้องอะไรต่างๆให้ฟังก็นั่นเป็นครั้งแรกที่ที่ที่ได้ยินชื่อคุณรัตแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะก็ยังไม่เคยไม่เคยได้ดูหนังอะค่ะครับแล้วครั้งแรกที่พอคุณชลิดาเนี่ยได้ชมหนังของคุณรัตครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่ได้ฟิล์มกลับมาแล้วอ่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับถ้าเรียนหนังด้วยแล้วก็เป็นนักวิจารณ์ด้วยค่ะก็คิดว่าคือเอ่อคือตอนนั้นก็เหมือนเป็นวอลเลนเทียที่หอภาพยนตร์ด้วยนะคะมาช่วยช่วยงานคือคือเรื่องแรกที่ได้ดูน่าจะเป็นเรื่องโรงแรมนรกนะคะตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นหนังไทยที่เ
รู้สึกว่ามันมันเอนเตอร์เทนมากค่ะจริงๆตอนนี้ถ้าใครสนใจจะดูนะคะเพียงแต่ว่ามันมันไม่มีซับมั้งอยู่ในช่อง YouTube ของขอภาพยนตร์นะคะก็สามารถลองลองกดกดเข้าไปดูได้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ดูก็คือเรื่องเรื่องแพรดำซึ่งตอนนั้นก็ก็ประทับใจเรื่องของการถ่ายภาพค่ะก็คือคิดว่าคุณคุณรัฐให้ความสําคัญกับเรื่องแสงและเงาอย่างเรื่องแพรดําเป็นหนังสีใช่ไหมคะก็เรื่องเรื่องของสีแล้วก็ความในการจัดแสงอะไรเงี้ยค่ะคือก็มีคนยกย่องว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นเป็นฟิล์มนัวของไทยนะคะเรื่องหนึ่งก็คือไอลักษณะของฟิล์มนัวเนี่ยมันมักจะแบบสไตล์ไลซ์มากๆเวลาที่ถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งแล้วก็แบบมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัจฉริยะกรแบบอาชญากรรมแล้วก็แบบเรื่องของสำนึกผิดชอบชั่วดีอะไรเนี่ยค่ะคือตามสูตรของฟิล์มฟิล์มนัวเลยก็ฉากที่พูดถึงก็มีมุมของศาสนาก็น่าสนใจนะคะฉากที่ถ่ายการบวชเนี่ยก็ก็แบบน่าน่าตื่นตาตื่นใจมากเหมือนกันนะคือรู้สึกว่ามามาดูถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยเห็นฉากแบบนั้นในหนังไทยอะคะ่ะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อก่อนนะคะเวลาที่เราดูหนังเนี่ยคือหนังไทยมันมักจะเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นหนังภาคแต่หนังของคุณรัฐอาจจะเป็นหนังที่อัดเสียงถ่ายในซาวซาวสตูดิโอเรื่องของอัดเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้ยินเสียงของนักแสดงอะคะ่ะเราก็มันคิดจะได้ยินเสียงของนักภาคเราก็จะได้ยินว่านางเอกเป็นเสียงแบบนี้พระเอกเป็นเสียงแบบนี้ผู้ร้ายเป็นเสียงแบบนี้มันก็ค่อนข้างมีคือเราโตมากับกับเสียงที่มันค่อนข้างที่จะสเตอริโอไทป์ของหนังไทยประมาณหนึ่งของของสิ่งที่มันออกมาจากในหนังไทยอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ยินเสียงคนจริงๆคือเรารู้สึกว่ามันมีมิติมากอะ่ะอย่างเสียงของโดยเฉพาะแบบอย่างถ้าเรื่องแพรดำเนี่ยคือนางเอกก็ถือว่าแบบเอ่อจะเรียกว่าสมัครเล่นก็ได้คือเล่นเรื่องเล่นเรื่องเดียวเลยละนางเอกก็คือลูกสาวของคุณรัตนะคะคุณเอ่อชื่อในการแสดงคือคุณรัตรัตนาวดีรัตนาพันธ์แล้วก็เนี่ยรัตนาพันธ์ก็คือลูกของรัตไปสนีเนี่ยส่วนชื่อจริงๆก็คือเราเรียกกันว่าคุณพันนีนะคะคือรู้สึกว่าน้ำเสียงเนี่ยมันให้นัยยะสำคัญที่แบบคือมันให้ความลึกมากเลยเวลาที่ได้ยินสิ่งที่พูดออกมามันก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่แปลกมากที่ที่ที่ที่มันได้ในใน,ในหนังเราเนี่ยค่ะอ๋อพี่ลีพูดถึงนางเอกเรื่องแพรดำแล้วก็เสียงจริงๆเนี่ยทำให้อกอดคิดถึงนางเอกเรื่องโชฟาดิสไลไม่ได้ค่ะอีกคนที่มีเสียงที่แปลกมากแล้วก็เสียงไม่ใช่เสียงนางเอกที่เราคุ้นเคยแต่พอได้ยินแล้วเราจะรู้สึกว่ามันให้หนังคุณนี่โดดเด่นกว่าหนังเรื่องอื่นๆจริงยุคสมัยนะจริงๆนะครับถ้างั้นต้องแถมว่าสวรรค์มืดด้วยคือ,อคือสวรรค์มืดเองก็เป็นหนังที่อย่างที่บอกอะว่าด้วยความที่พวกเราอะแบบไม่ได้ชินกับแบบแบบเสียงคนจริงๆในหนังไทยอะเราจะเสียงเราจะชินกับเสียงพระเอกนางเอกอย่างที่ที่ที่ต้องหล่อต้องสวยเสียงสวยใช่ใช่นางเอกก็จะต้องเสียงสวยไม่ว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราได้ยินครั้งแรกมันบางคนก็จะประหลาดแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าโอ้เสียงไพเราะมากเลยค่ะครับผมฮะก็ตอนนี้มีคําถามมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะเก็บคําถามไว้ถามในช่วงท้ายนะครับส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่จะมีคําถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามของท่านมาช่อง Q&A ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บคําถามทั้งหมดมาถามช่วงท้ายนะครับผมก็ตอนนี้ก็พิมพ์จะมาได้เลยนะครับผมสิ่งหนึ่งก็คือผมจริงๆผมเนี่ยก็เป็นนักเรียนฟิล์มเหมือนกันเนาะแล้วก็รุ่นหลังพี่ลีไปอีกสักสิบปีนะครับก็แต่ได้ยินชื่อคุณรัตต้องสมัยสมัยเรียนแล้วแล้วก็เห็นที่ได้ยินเนี่ยก็คือมันมีการผมเนี่ยตอนเรียนก็เริ่มเห็นการเผยแพร่ผลงานคุณรัตนะครับก็อาจจะอยากถามนิดนึงในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานคุณรัตนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเผยแพร่โดยมูลที่หนังไทยนะครับได้รับมอบลิขสิทธิ์จากครอบครัวคุณรัตเปสินยีได้อย่างไรแล้วก็ทําวิธีเดินเดินการเผยแพร่คุณรัตในช่วงนั้นอย่างไรบ้างครับผมค่ะจริงๆตัวเองก็เริ่มก่อนที่จะมาทํางานที่หอภาพยนตร์น่ะนะคะคือตอนนั้นหอภาพยนตร์ก็ก็ยังค่อนข้างงบน้อยคือเราก็เป็นอาสาสมั
เริ่มต้นที่จะทํากิจกรรมต่างๆจริงๆตอนนั้นเราก็ทําคล้ายๆฟันเรซซิ่งเพื่อที่จะหาเงินทุนมาสนับสนุนหอภาพยนตร์ในการทําอนุรักษ์ต่างๆอะไรเงี้ยทางครอบครัวเขาก็เลยมอบลิขสิทธิ์มาแล้วก็เราก็พิมพ์ฟิล์มตอนนั้นก็ยังมีแล็บฟิล์มอยู่นะคะก็พิมพ์เป็นฟิล์มก๊อปปี้ใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็จัดฉายที่โรงภาพยนตร์สาราเฉลิมกรุงนะคะซึ่งก็มีคนมาดูเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ทำให้มาช่วยในกิจกรรมต่างๆกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้เอามาตั้งกองทุนรางวัลรัฐเปสนีนะคะสำหรับภาพยนตร์สั้นซึ่งในงานประกวดภาพยนตร์สั้นซึ่งปีนี้ก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่25แล้วเพราะฉะนั้นแบบผู้กากับที่ได้รางวัลภาพยนตร์สั้นหลายๆคนก็จะได้รางวัลที่เป็นชื่อของคุณรัฐเปสนีแบบเพราะว่าจริงๆอันเกรดอันหนึ่งที่เกือบลืมไปเลยก็คือว่าคุณเพราะว่าคุณรัฐเคยส่งหนังสั้นประกวดตอนที่อยู่ที่อังกฤษนะคะปีสองสี่แปดหนึ่งประมาณหนึ่งเก้าสี่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลจากมือของอัลเฟรดฮิชคอกนะคะก็มีรูปที่เคยเคยตอนหลังพอมาเป็นผู้กำกับหนังแล้วอัลเฟรดฮิชคอกมามาเมืองไทยก็ได้มาเจอกันตอนนั้นคุณรัตก็ทําหนังแล้วก็ได้มาฟื้นความหลังกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออเป็นจุดเริ่มต้นว่าทําไมถึงตั้งชื่อรางวัลภาพยนตร์สั้นว่ารางวัลรัตเปสนีค่ะครับเออเราจากประวัติศาสตร์เราก็ถือว่าคุณรัตเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ทําหนังสั้นแล้วก็ไปฉายแล้วก็ประกวดในต่างประเทศแล้วก็ได้รับรางวัลใช่ไหมครับก็เลยเป็นผู้มาของอชื่อรางวัลรัตเปสนีให้กับเทศกาลหนังสั้นทุกนี้ยังแจกอยู่นะครับเมื่อวานซืนที่มีการทอกกันพูดคุยกันเรื่องเทศกาลหนังสั้นเนี่ยผู้กำกับตอนนี้เป็นผู้กำกับใหญ่โตดังแล้วก็ยังบอกพูดว่าเนี่ยประทับใจมากที่กับรางวัลการจัดชื่อรางวัลที่มีการให้รีเฟอร์ถึงบุคคลประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ของบ้านเราหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นวันทรงเกียรติรางวัลหนึ่งแล้วจริงถ้าเราได้เห็นผลงานคุณรัตตั้งแต่ทุกทุกเรื่องนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคุณรัตเนี่ยคือบุคคลที่น่าจะเป็นคนทําหนังไทยยุคบุกเบิกคนสําคัญคนหนึ่งที่ทําให้หนังไทยเนี่ยยกมาตรฐานระดับหนังไทยอย่างจริงที่พี่ลิศได้กล่าวถึงตอนต้นจริงๆนะครับรอล้ามเราแป๊บหนึ่งทีนี้ในยุคปัจจุบันนะครับก็ด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์การบุญนะครับยนที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับอตอนนี้เราก็เริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆอะไรเนี่ยของภาพยนตร์เนี่ยนะครับได้ดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์คุณรัฐแต่ละเรื่องอย่างไรบ้างครับผมคือก็เอพอมันมีเทคโนโลยีดิจิตอลมาเนี่ยเอข้อดีอย่างหนึ่งก็คือบางอย่างที่เราเอทําไม่ได้ในอดีตอะไรเงี้ยมันมันก็ทําได้ด้วยเทคโนโลยีเนาะอย่างเช่นแบบสมมุติว่าถ้าฟิล์มขาดแบบแหว่งไปอะไรเงี้ยเออสมัยก่อนก็คงต้องแบบเอาเทปปิดแล้วก็แล้วก็ฉายต่ออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการเติมส่วนที่ขาดบางอย่างได้หรือว่ารอยขีดข่วนที่แบบเออเมื่อก่อนมันแบบมันคงรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ได้อะไรเงี้ยเราก็ซ่อมได้ด้วยด้วยเทคโนโลยีอะค่ะแต่ว่าคือรวมทั้งอันหนึ่งก็คือว่าเ,ออเทคโนโลยีมันก็ทำให้คือ,เ,อ,อเกิดแบบช่องทางการฉายใหม่ๆอย่างเช่นวันนี้ที่ที่สามารถที่จะฉายให้ดูพร้อมกันได้แบบหลายทีเลยซึ่งถ้าเมื่อก่อนเป็นฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็คงยากเหมือนกันนะคือที่จะต้องส่งฟิล์มปิ้นไปในที่ต่างๆก็มีข้อจำกัดเทคโนโลยีมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างในการในการทาอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งอะ่ะมันก็มีมีประเด็นที่เราจะต้องต้องต้องคิดเยอะเหมือนกันค่ะอย่างภาพยนตร์เรื่องแพรดำเนี่ยครับก็หอพยนตร์เริ่มเดินการบรูรณะขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยการได้รับเชิญไปฉายเทศกาลหนังมงคาลสายคานคลาสสิกนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็อยากให้คุณชลิดาเล่าถึงกระบวนการบรูรณะหนังเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงปัญหาเมื่อกี้ที่พี่ลิพูดนะว่าจริงมันก็จะมีปัญหาบางอย่างกันในการรักด้วยเทคโนโลยีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับระหว่างการบูนาบ้างครับผมค่ะคือในเคสของแพรดำเนี่ยถือว่าโชคดีกว่าหนังอื่นๆอีก
แล้วก็เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับหนังหลายเรื่องที่อาจจะไม่ได้เก่าขนาดนี้หนังสมมติหนังที่ทำในในแลบอ่าแลบไม่ว่าจะเป็นแลบฮ่องกงหรือแลบไทยในยุคแบบ90นอะไรเงี้ย8090บางเรื่องอะต้นฉบับก็ไม่สูญหายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอะเวลาจะบูรณะก็จะลำบากมากอาจจะเหลือแต่ก๊อปปี้ที่สีซีซเนี่ยในฐานะนักอนุรักษ์เนี่ยคือคือจะรู้สึกว่ามันทำงานยากมากแต่การที่เราสามารถที่จะบูรณะจากต้นฉบับเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยก็คือเวลาที่คนพูดว่าโหทำไมมันแบบชัดจังอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่าเราอะได้เก็บต้นฉบับเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันคือเรียกว่าเอลเมนต์ตั้งต้นเราอะมันดีเพราะฉะนั้นมันไอในการอนุรักษ์เนี่ยมันก็ย่อมที่จะทาได้ได้ดีแต่ถ้าจะถามว่าอะไรที่มันยากสำหรับเคสนี้ก็คือว่าเ,เรื่องของหนังสีอะค่ะคือคือเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีอะเราทำอะไรได้เยอะคือเราปรับแต่งเราเราทำอะไรได้เยอะแต่ว่าการที่เราจะรู้ว่าทำแค่ไหนมันถึงจะพอดีทำแค่ไหนเราถึงจะเหมือนกับที่มันควรจะเป็นอะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีเสิร์ชจะต้องสิ่งที่ที่ทีมงานจะต้องทํากันบ้างแล้วก็ต้องคุยกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งอ่ะส่วนตัวจะเห็นหนังที่ที่ที่ที่บูรณะด้วยดิจิตอลหลายๆเรื่องคือเราก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะเกรดสีไปตามรสนิยมของปัจจุบันที่คิดว่ามันต้องสีจัดจัดแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้สําหรับเอ่อดังเดิมเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการอนุรักษ์คือเราต้องการที่จะทำให้มันกลับไปเ,เหมือนสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วก็นอกจากการรีเสิร์ชแบบพวกฟิล์มสต็อกหรืออะไรเงี้ยมันก็มีปริ้นที่ถึงว่าไม่ใช่ปริ้นของยุคแบบยุคที่หนังออกมาน้อนปี1961มันมีปริ้นปี1994เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เราไว้ใช้ศึกษาในเรื่องของลุคของมันอะว่ามันมีความเป็นฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยคือทํายังไงไม่ให้มันมันดูเป็นดิจิตอลคือแบบเราต้องหาคาแรคเตอร์ของสิ่งนี้ออกมาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเอ่อคือเรื่องเนี้ยก็เป็นความภูมิใจของชาวหอภาพยนตร์นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเอ่อหนังที่เราบูรณะก่อนหน้านี้สันติวีนาหรือแผ่เก่าเนี่ยก็คือว่าเราทําแค่บางส่วนอย่างสันติวีนาคือทําที่ลัทธิอิตาลีแต่ว่าแผ่เก่าเราทําแค่บางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราทําเองแบบเต็มเต็มโดยโดยสตาฟของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเราเราพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อที่เราจะทํางานอื่นๆให้มันดีขึ้นนะคะครับในความคิดของคุณชลิดานะครับผลงานของคุณรัตเนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อผู้สร้างภาพยนตร์ไทยยุคหลังๆอย่างไรบ้างครับอืมคือคิดว่าก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะในหลายๆด้านจริงๆอาจต้องพูดว่าเริ่มตั้งแต่ตัวเองเลยถึงตัวเองจะไม่ได้ไปไปสร้างหนังแต่คือคิดว่าเอ่อการที่ที่เราได้ดูหนังของคุณรัตในตอนนั้นน่ะมันทําให้เราซึ่งตอนแรกเราเรียนฟิล์มแล้วเราก็งงๆว่าแบบเราจะภูมิใจกับอะไรดีแบบแบบคนผู้กํากับที่เราชอบก็เป็นแบบผู้กํากับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่แต่พอเราได้ดูหนังคุณแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีประวัติศาสตร์เรามีรากอของภาพยนตร์บางอย่างที่เราจะภูมิใจได้นะคะพูดแล้วมันก็ชานิยมนิดหน่อยแต่แต่คือคือคือมันทําให้ให้เราได้เห็นว่าเออการที่เราได้เห็นตรงนั้นเนี่ยมันเรามีอดีตมันทําให้เราจะสามารถคิดถึงอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนในในเรื่องของเอ่อผู้กํากับอะค่ะคือถ้าก็คือคิดว่าคุณรัตก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กํากับหลายๆคนเพราะว่าตอนที่เอาหนังมาฉายเข้าโรงตอนนั้นน่ะก็มีหลายหลายท่านที่ได้มาดูนะคะคุณวิสิทธิ์สัสนาเที่ยงคุณเป็นเอกรัตนเหลืองเขาก็มาคุยกันทีหลังว่าเออเขาได้ดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันก็โตมาก็ไม่เคยเห็นแล้วก็อันนี้คือเขาได้ดูก่อนที่เขาจะมาเริ่มเข้าสู่อาชีพทําหนังยาวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันก็คงมีส่วนในเรื่องของแรงบันดาลใจบางอย่างในเรื่องของเอสเตติกอะไรเงี้ยกับอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะคือคิดว่าเรื่องของสปิริตนะคะเพราะว่าคุณรัตทำหนังก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่อยากที่จะขับเคลื่อน
จะดราม่าว่าเป็นคนที่แบบเ,เสียชีวิตเพราะว่าแบบหลังจากที่พยายามจะไปเรียกร้องแต่เราคิดว่าสปิริตของการที่พยายามที่จะเรียกร้องการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเป็นจุดหนึ่งที่ที่มันส่งต่อมาเรื่อยๆมาถึงรุ่นพวกเราอะคะ่ะจริงๆเออจุดแปพอพูดเรื่องไม่ใช่เฉพาะได้แรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ดูหนังคุณรัตก็จริงคือเรื่องแรกคือแพรดําก็ได้ดูตอนที่เอามาฉายที่ทางมือที่เอาเข้าฉายนะครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นหูเรียกว่ามันทําให้เราตื่นเต้นแบบไม่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีหนังไทยแบบนี้เมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็แล้วมันทําให้มันมันตอบคําถามหลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุนทรียะของหนังไทยที่เราเข้าใจหนังไทยในยุคอีกแบบหนึ่งสมัยก่อนคือผมโตมากับหนังยุคยี่ยุคสองศูนย์สามศูนย์มันจะเป็นหนังที่เอสติกมันอาจจะไม่ได้ดีมากอะฮะมันก็จะบันเทิงบันเทิงบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเฮเอาฮากล้องชัตเตอร์ไม่ค่อยเอชอะไรนะโฟกัสไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยสีแบบอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปเจอแพรดําเข้าไปนี่เราก็แบบอุ้ยทำไมคนทําหนังสมัยนั้นนี่เขาทําได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราแล้วเราก็ทึ่งมากๆแล้วก็มันทําให้เห็นความคุณค่าของเออของหนังไทยที่เราก็ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยด้วยเพราะจริงนะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเพราะว่าตอนเรียนเราก็เรียนแต่ประวัติศาสตร์ต่างประเทศครับหนังไทยเราแทบจะลืมไปเลยตอนที่เรียนเนี่ยงั้นผมคิดว่าการได้ดูหนังคุณรัตไปสมัยตอนตอนตอนผมเป็นเด็กเนี่ยมันก็สร้างแรงบันดาลใจเลยหลายอย่างให้กับตัวเราเหมือนกันเฉพาะแพรดํานี่คือหนังที่อยู่ในความทรงจํามากๆเพราะว่าประทับใจมากเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นหนังที่ที่ดีแล้วก็แปลกใหม่สําหรับเราตอนนั้นด้วยนะครับ okay. มีคําถามนะครับเอ่อจากผู้ชมนะครับคําถามขอขอขอถามคําถามนี้ก่อนเขาถามมาคําถามแรกนะครับว่าพี่ลิพอซ่าไหมครับว่าคุณรัตเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจอะไรในการทำหนังเรื่องแพรดำครับผมแรงบันดาลใจเหรอจะบอกว่าเขาจะจะทดลองเลนซินมาสโคปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้ตอบแบบเดาละกันแต่แต,แต่แต่น่าสนใจคือจริงๆอ่ะครอบครัวคุณรัตอ่ะลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยเป็นคริสนะคะแล้วก็แต่ก็จะรู้สึกว่าแต่คุณคุณรัตก็ก็คิดว่าเป็นเป็นพุทธอะค่ะเพราะว่าเอ่อก็ก็เขาเรียกอะไรนะกระดูกก็อยู่ที่วัดแต่ว่าครอบครัวลูกๆูกที่เหลือเนี่ยเป็นชาวชาวคริสต์หมดเลยเป็นเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกว่าในหนังอะมันมีเอลเมนต์ของพุทธตั้งแต่สันติวีนาแล้วก็เป็นพุทธแบบไม่ได้ฉาบฉวยอแบบแบบแปลว่าเออน่าจะต้องแบบมีความสนใจในศาสนาพอสมควรนะคือเหมือนว่าเออถ้าจะเอาคําสอนมาก็เหมือนจะมีความแตกแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างแบบพระผู้นี้มันไม่สปอยใช่ไหมเพราะทุกคนดูแล้วคือคืออย่างคําเทศของพระแล้วก็เพลงที่สาวเออคนที่เต้นเต้นระบำเนี่ยมันเป็นเออเต้นระบำจําบะภาษาไทยก็เรียกจําบะเออมันมันเป็นคู่ขนานกันแบบเหมือนเปรียบเทียบสองสิ่งอะแต่พูดในสิ่งเดียวกันคือสัจธรรมของชีวิตนะคะในในส่วนนั้นนะในส่วนที่พระศาสนาเนาะที่เราคิดว่าเออเขาเขาน่าจะมีความอินบางประการกับอีกอันนึงคือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะเขาได้ร่วมมือคือคุณรัฐได้ไปทำหนังให้กับกรมศิลปากรแล้วก็ถ่ายหนังเกี่ยวกับเรื่องอการแสดงอะไรเงี้ยหลายเรื่องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเองก็แอปพิชิเอตแล้วก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะมาใส่ในหนังแล้วมันเอาไปเผยแพร่ในต่างประเทศได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะก็เลยคิดว่ามันมีเอลเมนต์แต่แน่นอนอะเราเราคือหลายคนอาจจะพูดว่าคุณรัตชอบฮิชคอกก็แบบอินสปายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าคุณรัตชอบหลายคนคือเป็นคนชอบดูหนังเป็นคนดูหนังเยอะเพราะฉะนั้นมีภาษาหนังมีอะไรอยู่อยู่ในในในตัวเองอยู่แล้วค่ะอาจจะหลายคนแต่ว่าแน่นอนคนอาจจะจับฮิชคอกในเรื่องของการเ,เป็นแบบ
สัสเปนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะในในมุมของตรงนั้นหรืออะไรแบบนั้นแต่เราคิดว่ามันมีเอลเมนต์หลายอย่างอะคะ่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนผสมของหลายอย่างเข้าด้วยกันรวมทั้งเออมันการที่มันเป็นซีนามาสโคปเอ่อสีเรื่องแรกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้ามองในมุมของช่างถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือเราสึกบางทีก็อยากจะลองของแบบเทคโนโลยีใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยอะคะ่ะการแฮนเดิลเอ่อเอ่อฟิล์มในในในลักษณะที่สัดส่วนภาพที่มันแตกต่างไปมันต้องคิดอะไรหลายอย่างเหมือนกันค่ะครับจริงพอพูดถึงตรงนี้ก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าจิงพระเขาเป็นนักบุกเบิกแบบหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่สันติวินาซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณรัตเนี่ยเขาก็บุกเบิกการถ่ายภาพยนตร์ด้วยภาพเป็นเป็นหนังสีใช่ไหมครับไปสามสิบห้ามิลลิเมตรแล้วก็พอมาทำํำโรงแรมนรกเนี่ยก็เป็นหนังขาวดำก็จริงแต่ว่าหนังยาวสองชั่วโมงกว่าแต่ว่ามีอยู่แค่สองฉากใช่ไหมครับก็สร้างแล้วก็ต้องเดินเรื่องด้วยบทบทสนทนาที่แยบแยบยนต์คมคายแล้วก็ย้อนแบบโหมันเป็นสกูบอลคอมเมดี้แบบหนึ่งของของของของหนังยุคหนึ่งอะไรนะฮะแล้วก็พอมาเป็นสวรรค์มืดก็เป็นหนังเพลงที่ที่ก็เป็นอีแนวหนึ่งแนวนักอะไรเงี้ยพอมาแพรดําก็เป็นอีแนวหนึ่งรู้สึกว่ามีแล้วก็สุดท้ายเรื่องน้ำตาไม่หวานก็คนนี้ก็หลุดแนวอีกแนวหนึ่งดูเป็นคนที่ช่างบุกเบิกอะไรหลากหลายหลายอย่างแล้วก็ไม่ซ้ําซะแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนานี่ก็ชัดเจนเพราะว่าหนังหลายเรื่องก็จะมีอิเลเมนต์ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็นี้ก็อาจจะเป็นคนที่สนใจนี้ก็แปลกดีนะฮะอันนี้ก็มีความแปลกหลายอย่างในเรื่องศาสนานี้น่าจะคุยกันได้ยาวทีเดียวแต่สําหรับเมื่อกี้พี่ลีได้พูดถึงเรื่องของการนําวัฒนธรรมไทยไปในแต่ในหนังนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีการบรรยายโดยโดยโดยการบรรยายเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้เลยครับโฟกัสเรื่องของการเอาวัฒนธรรมไทยไปใส่ในหนังของรัฐแล้วก็ไปถ่ายต่างประเทศเนี่ยมันมีนัยยะหลายอย่างที่น่าพูดคุยกันมันเหมือนหรือแตกต่างกับทุกวันนี้ไหมในการที่เราพูดกันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครสนใจก็ติดตามฟังอาทิตย์หน้าได้นะครับเดี๋ยวคําถามต่อไปนะครับเอ่อเขาบอกคุณรัตเนี่ยนะครับทั้งเขียนบทก็สังเกตว่าคุณรัตเขียนบทเองกํากับโปรดิวซ์ด้วยแล้วก็ตัดต่อด้วยนะครับในเครดิตเนี่ยทำไมเขาทําคนเดียวหมดเลยล่ะค่ะมีคนถามหรือว่าเพราะว่ามันไม่มีทีมงานมากพอที่จะที่จะช่วยเขาทําเหรอครับหรือทำไมเขาถึงต้องทําทุกหน้าที่เองไปหมดเลยทุกอย่างอืมถ้าให้ให้เดานะคะว่าช่วงนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าตอนแรกเขาก็เหมาสองสองตำแหน่งแน่ๆคือเขาเป็นโปรดิวเซอร์เพราะว่าเขาออกงดเงินเองใช่ไหมคะแล้วก็ตากล้องเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถนัดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเพราะฉะนั้นเรื่องแรกสองเรื่องแรกก็ทำสองหน้าที่นี้พอจริงๆเดี๋ยวพูดถึงโรงแรมนรกนิดนึงค,คือโรงแรมนรกอะ่ะเออเหตุผลที่มันเป็นข่าวดำมันก็มีเหตุผลของมันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อตอนนั้นอะ่ะคือหนังถ้าเป็นสีมันต้องส่งไปล้างที่เมืองนอกแต่ว่าเออแล้วก็แบบค่าใช้จ่ายมันก็สูงก็ทาให้แบบไม่สามารถอ่ะคือมันก็มีไอเดียตอนนั้นมันเป็นยุคจอมพลปอพี่บูรณสงครามอ่ะว่ามีไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเราจะตั้งแบบเหมือนเมืองภาพยนตร์ที่จอมบุรีอะไรเงี้ยคือคุณรัตก็อยู่ในคณะกรรมการแล้วก็พูดว่าเออถ้าเป็นสีอ่ะเราเหมือนต้องส่งไปเมืองนอกแต่ถ้าเราลองทําข่าวดําอ่ะเราอาจจะล้างเองได้ในในประเทศอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราอ่ะสามารถที่จะแบบประหยัดหรือเออได้อยู่แบบประมาณนั้นมันมีเหตุผลเรื่องที่ไม่ใช่แค่อาจจะเลิกไม่ใช่เรื่องเอสเตติกอย่างเดียวด้วยเหมือนเน็ตพี่ไม่ดีใช่ไหมกระตุกหรือเปล่ากระตุกเมื่อกี้ตกนิดหนึ่งไหมเออโอเคโอเคก็ประมาณเนี้ยว่ามันก็มันก็อาจจะเออมันมีเหตุผลบางอย่างของมันอยู่อะไรเงี้ยคือคือทีนี้พอพอถ่ายเองแล้วกํากับคือมีโรงแรมนรกนี่แหละที่ที่เขาคงมาลองเขียนบทเองอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาคงเป็นคนแอบตลกตลกหน้าตาย
ฝรั่งคนไทยไม่เก็ตแต่พอยุคเราอ่ะเราเก็ตใช่ปะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันสนุกอะไรเงี้ยพอเราก็ดูหนังฝรั่งอะไรเงี้ยก็ก็คือพอจะนึกออกอะ่ะทีเนี้ยพอเราเราคิดว่าพอคนเนี้ยมันถ่ายกํากับเขียนบทตัดต่อมันไม่ได้เป็นเรื่องยากนะเพราะมันก็ค่อนข้างตามตามสคริปต์แบบตามที่ถ่ายมาอะไรเงี้ยค่ะครับมันก็เลยคิดว่าเอ่อในตอนนั้นน่ะก็เลยก็เลยเหมาได้มั้งแต่ว่าตอนหลังก็จะมีแผนกเสียงอะค่ะก็จะเป็นมีมีคุณโปงซึ่งก็เป็นคนที่อ,อยู่อยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวแล้วก็เรียนฝึกตอนหลังคุณโปงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ของทางด้านซาวแบบทางโปรดักชันอะไรเงี้ยขึ้นมาก็จะมีมีคนที่ที่ที่ที่มามาช่วยบ้างค่ะเออแต่แต่เรื่องเนี้ยถ้าอันนี้คือแบบเดาเนาะไม่ไม่เคยถามครอบครัวว่าทำไมถึงทำเองหมดเลย <laughs> ไม่แน่ใจว่าทําให้คนอื่นทําอาจจะไม่ถูกใจหรือเปล่ามีมีเรื่องหนึ่งเอ๊ะที่เหมือนให้ให้คุณเอเดลช่วยถ่ายคือแพรดําปะหรือเปล่าเออน่าจะใช่หรือไม่นั่นแหละก็คือมีลูกมาช่วยบ้างแต่แต่ยังไงก็ยังต้องทําเองอยู่ดีอ่ะเหมือนคงอาจจะชอบคนแพรดําสุดคุณเอเดลจะมีเครดิตอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยคุณคุณเอเดลเป็นลูกชายคนเล็กของคุณหลัดนะคะแต่จริงในบ้านนั้นทุกคนก็สุดท้ายก็เข้ามาในวงการหนังกันหมดนะครับแล้วก็หลังจากคุณรัตท่านเสียก็มีทำหนังไทยแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นบริษัทโปรดักชันที่รับหนังต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยก็เรียกว่าก็เป็นเป็นตระกูลหนังจริงจังกันมาตก่อนนะแต่แต่แต่พอพี่ดิพูดเรื่องของคุณรัตทำทุกอย่างคำถามคุณรัตทำทุกอย่างเนี่ยก็น่าสนใจมากเพราะว่าในยุคนั้นเนื่องจากว่าอย่างอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างถ่ายหนังด้วยด้วยด้วยเนี่ยเลนสโคปเนี่ยมันไม่มีใครเคยถ่ายไม่มีใครกล้าถ่ายอ่ะผมคิดว่าใช่ไหมครับคุณรัตคุณรัตเนี่ยความที่เคยบุกเบิกอะไรแบบเนี้ยแล้วเทคนิคการอัดเสียงตอนสมัยนั้นคนไหนก็ไม่ใครอัดเสียงแบบจริงเขาคงไม่กล้ากันเนี่ยถ้าคุณรัตไม่ไม,ไม่ไม่ทําเองก็ยากที่จะหาคนมาช่วยทําะแต่การถ่ายในโรงถ่ายอ่ะมันก็ไม่ใช่คนเดียวแบบคนเดียวอ่ะถ้าเรานึกคือคนเดี๋ยวนี้อาจจะนึกไม่ออกอ่ะคือกล้องก็ใหญ่ยังไงก็ต้องมีคนช่วยแบบเยอะเอ่อดอลลี่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมันใช้แรงคนทั้งนั้นน่ะคือบางครั้งเรายังคิดว่าอย่างในโรงแรมนรกอ่ะคนส่วนใหญ่ที่บางทีมันเล่นเป็นตัวประกอบอ่ะก็น่าจะเป็นทีมงานที่อยู่แถวนั้นน่ะแหละที่ที่ที่เอ่อโดนเรียกให้เข้ามาเล่นฉากนู้นฉากนี้อะไรกันไปอะ่ะก็ก็คงใช้คนเยอะพอสมควรแต่ในเรื่องของอ่าการตัดสินใจในเรื่องของอาร์ติสติกอะ่ะก็คงจะมาจากคุณรัตเป็นหลักค่ะอยากจะให้พี่ลีพูดถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์สักหน่อยครับผมคิดสึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายฟังมาทั้งหมดเนี่ยหนังคุณรัตที่ที่อยู่ได้สมบูรณ์มากแล้วก็ทุกวันนี้เราได้ดูอย่างนี้ได้ดูเนี่ยเหมือนหนังใหม่เลยเนี่ยจริงๆเกิดจากการอนุรักษ์จริงๆเลยค่ะก็คือหนังที่ได้ดูไปมันคงเป็นตัวอย่างนะคะว่าคือถ้าเราอนุรักษ์ฟิล์มเอาไว้ได้ดีอ่ะเราก็สามารถที่จะมีอะไรที่เราจะใช้เป็นสิ่งเรียนรู้อะไรอะไรได้ได้เยอะมากมายนะคะคุยกันได้เยอะมากมายคือถ้าเราได้ดูอย่างบางทีหนังหลายเรื่องอะ่ะเราแค่จินตนาการเราก็จะนึกไม่ไม่ออกถ้าเราไม่ได้ดูแล้วก็เอ่อการดูแบบที่มันเป็นสภาพที่สมบูรณ์อ่ะด้วยเนาะเราถึงจะ appreciate มันได้อย่างแบบอย่างแบบถึงที่สุดอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนอะ่ะตอนที่หนังทำด้วยฟิล์มเนี่ยเอ่อสิ่งที่มันท้าทายหรือว่ายากสำหรับการอนุรักษ์ก็คือเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในในบ้านเราอะเนาะซึ่งจริงๆก็ทั้งทั้งภูมิภาคด้วยกันนั่นแหละว่าคือมันมันร้อนชื้นเนี่ยมันก็ทําให้แบบฟิล์มเสียเสียได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ายิ่งไม่มีใครเก็บเนี่ยแบบมันก็จะแบบศูนย์ศูนย์สลายแบบเออสลายไปจริงๆต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยแต่ว่าอืมเออก็เลยทําให้แบบถ้าเราเก็บฟิล์มหัวใจของมันก็คือการทําห้องเก็บอะไรเงี้ยแบบเมื่อก่อนเราก็ไฟแบบคือคนจะไม่เข้าใจว่า
ถ้าเรามีสภาพแบบนั้นให้ฟิล์มได้อยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันทำเป็นดิจิตอลเนี่ยบางคนก็คิดว่าการอนุรักษ์มันง่ายขึ้นแต่จริงๆอะ่ะมันมันไม่ได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเออแบบการที่จะอนุรักษ์ดิจิตอลเนี่ยจริงหัวใจของมันอันนึงก็คือการทำก๊อปปี้แบบหลายๆก๊อปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้หลายๆที่เพราะฉะนั้นมันก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้ประหยัดที่เพราะมันก็ต้องทำหลายก๊อปปี้เสร็จแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของการมิเกรชันนะก็คือว่าเนื่องจากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นวงจรของการมิเกรชันมันก็จะเกิดขึ้นแบบทุกๆุกสามถึงห้าปีหรืออะไรอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้แบบนิ่งนอนใจหรืออะไรแบบวางไว้เฉยๆมันเอาฮาร์ดดิสวางไว้เฉยๆอ่ะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อสิ่งที่มันอันตรายคือบางครั้งจะพี่จะรู้สึกว่าคนตอนเนี้ยชะล่าใจกับดิจิทัลเกินไปอะไรเงี้ยเพราะคิดว่ามันเหมือนแบบมันง่ายแล้วมันจะอยู่ของมันเองไปได้แต่จริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหลักของอนาล็อกอ่ะมันคือเรื่องของอุณหภูมิความชื้นสิ่งแวดล้อมนะพี่คิดว่าดิจิทัลเนี่ยก็คือว่ายิ่งเราคิดเรื่องอนุรักษ์เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอ่ะยิ่งเราอนุรักษ์เร็วเท่าไหร่เนี่ยยิ่งยิ่งเป็นผลดีแบบเราจะมารอใหคนเลิกใช้งานก่อนแล้วค่อยยกฮาร์ดดิสมาให้เราเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะมันอาจจะเปิดไม่ออกแล้วก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องที่เออบางทีก็ต้องเออเตือนตัวเองเหมือนกันว่าอย่าอย่าไว้วางใจมันค่ะให้เช็คอยู่เรื่อยๆถ้าใครมีฮาร์ดดิสที่บ้านนะครับลองเปิดดูบ้างแล้วจะรู้ว่าเอ๊ะมันหายไปบ้างหรือยังไฟล์ที่เก็บไว้นะครับเมื่อกี้คุณพิริได้พูดแล้วนะครับว่าถ้าใครสนใจงานของคุณรัตเรื่องอื่นๆนะครับจริงๆทางหอภาพยนตร์เนี่ยก็ได้เผยแพร่โรงแรมนรกแล้วก็น้ำตาเอ้ยสวรรค์มืดสวรรค์มืดนะครับผมสวรรค์มืดในในในใน YouTube ช่องของหอภาพยนตร์นะครับก็ลองเซิร์ชเข้าไปไปซีมอาร์คายส์นะครับก็ลองเข้าไปดูจะมีหลายเรื่องจริงมีใช้งานกราฟิกเดมีหนังเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็จะได้เห็นกระบวนการงานที่ได้รับการบูรณะอนุรักษ์ส่วนหนึ่งนะครับได้การดีมาสเตอร์ส่วนหนึ่งมีอนุนี้ก็มีสติวินาด้วยที่เป็นบูรณะด้วยแล้วก็มีซับไทยซับสังกฤษด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปตามดูผลงานต่างๆของคุณรัฐได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมถามด้วยนะครับโอเคไม่มีคําถามอื่นนะครับมีอะไรจะเสริมไหมครับพี่อยากจะฝากอยากจะฝากให้กับผู้ชมเดี๋ยวเหลือไว้ให้อาทิตย์หน้าเขาได้คุยบ้างแต่ก็ <coughs> ก็คิดว่ามันคือมันดีมากค่ะที่ที่ทําให้เรามีโอกาสได้ได้คุยเอ่อในพื้นที่แบบนี้นะคะแบบเออโควิดก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นข้อดีของโควิดเลยแต่แบบหนึ่งว่าคือคือมันก็เกิดโอกาสแบบนี้ค่ะก็รู้สึกดีที่แบบว่าเราได้เรายังได้มาดูหนังด้วยกันแล้วก็ยังได้มาพูดถึงหนังด้วยกันนะคะก็ก็จริงๆก็ขอบคุณคนคนจัดทุกคนมากนะคะว่ามันมันทําให้ยังมีสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะคิดว่าตอนนี้หลายๆคนคิดถึงการดูหนังในโรงกันแล้วแหละใช่ไหมเราคิดถึงโรงหนังกันแล้วอยากที่จะให้ทุกอย่างมันกลับไปเป็นสภาพปกติเร็วๆค่ะมีคำถามโยนมาคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับถามว่าเออโอเคสองคำถามแล้วนะครับเราจะปิดคำถามเราจะปิดรายการจะมีสองคำถามมีคำถามโยนมาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งคำถามแรกก่อนนะครับในในแง่ของการบุรณะหนังนะครับเออเพราะว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับในการบุรณะหนังกระบวนการบุรณะและอนุรักษ์เนี่ยครับผมอาจจะไม่ใช่เป็นน้ำคุณรัดก็ได้อันนี้จะถามคนถามน่าจะถามถึงเคสทั่วๆไปอะครับคือคือส่วนตัวจะรู้สึกว่าการบูรณะด้วยดิจิตอลเนี่ยมันมันทำอะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักลิมิตขอบเขตให้ดีอะบางครั้งเราจะทำเกินกว่าแบบทำเกินอะคือทำในสิ่งที่แบบเคยเห็นพวกงานบูรณะแบบอะไรนะผนังภาพเขียนเก่าอะแล้วบูรณะแล้วกลายเป็นแบบหน้าตาแบบตลกตลกอะไรแบบนั้นนะมัน
มันก็อาจจะอุปมาอุปไมยแบบนั้นก็ได้อะว่าถ้าเราไม่ไม่เฟซฟูกับออริจินอลอะแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าออริจินอลอะมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยคือคือเราคิดว่าแล้วแล้วหลายๆครั้งคือคนลืมประเด็นนี้ไปเลยอะคนคิดว่าเราเราทําให้สีมันสวยก็พออะไรเงี้ยคนก็ชอบสีก็สวยแต่แต่ลืมว่าถ้าถ้ามันไปเปลี่ยนแบบความหมายดั้งเดิมของมันละเอสเตติกดั้งเดิมของมันอะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราคิดว่าตรงนั้นนะเป็นเรื่องที่แบบยากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีเรฟเฟอเรนซ์มากหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหนังหนังหลายๆเรื่องกับกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเออสตาฟที่จะทํางานนุรักษ์จริงๆก็เป็นคนอายุที่แบบยังไม่เยอะนะคือสี่สิบลงมาอะไรเงี้ยอะแก่สุดประมาณนั้นหรืออะไรเงี้ยคือหลายๆครั้งคือประสบการณ์ในการรู้จักฟิล์มอะไรเงี้ยอาจจะยังแบบไม่มากพอซึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะช่วยกันเติมว่าทําไงเขาถึงจะรู้เพราะว่าเครื่องมืออะส่วนตัวคิดว่าเครื่องมือมันไม่ยากที่จะเรียนรู้แต่แต่การที่เราจะรู้ว่าทํายังไงมันถึงจะถูกทํายังไงมันถึงจะใช่อะอันนั้นอะเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็การที่จะต้องทําให้สตาฟอะหรือว่าทีมที่จะต้องอนุรักษ์อะเข้าใจในสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลาค่ะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะคําถามต่อไปก็เกี่ยวกับสตาฟแต่ว่าก่อนจะไปถึงคําถามแล้วเนี่ยผมอยากจะเสริมอย่างหนึ่งหนึ่งก็ยืนยันอันหนึ่งก็คือเมื่อสักสองปีก่อน Facebook เพิ่งเตือนมานะครับเราก็ได้ฉายหนังคลาสสิกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บูรุณะมาดีมากดีแบบดีเกินต้นฉบับจนกระทั่งเราซึ่งเคยดูไม่ได้ดูต้นฉบับแต่เรารู้สึกว่าหนังมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นหนังมันต้องหนังมันพูดถึงความยากลําบากชีวิตของคนนะแล้วมันมีความมันมีความสกรปรกแบบโคนตมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบูรณาออกมาได้ได้เป็นหนังอาร์ตยิปยุโรปเลยอ่ะแล้วเราก็แบบมันไม่ใช่แต่มันกลายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะคาดหวังเวลาพูดถึงการบูรณะหนังมันต้องภาพคลีเคลียมันต้องแบบสีแบบมีาสว่างแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเราคิดว่าตอนถ่ายเขาตั้งใจให้มันสกปรกว่าคือกับไอ้ฝุ่นเกลบางอย่างเนี่ยมันทําให้หนังมันมีมิติอีกแบบหนึ่งมันตีความอย่างที่พี่ลีว่าจริงๆว่าเอ่อการที่เราไปปรับให้พัฒนาแบบแหมจะบอกให้มันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีมันอาจจะไปทําลายสุนทรียะบางอย่างของของของหนังโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนทําอย่างเดียวที่เราต้องคอนวินคนดูเราก็ต้องคอนวินด้วยเพราะบางคนก็จะติดกับเดี๋ยวนี้ทีวีที่บ้านก็โฟล์คเคแล้วเอ็กเน็ตเอ่อสตรีมมิ่งที่อย่างก็โฟล์คเคดูทุกอย่างต้องคมชัดไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแต่จนทุ่มต่อมต่อมทุกครั้งเวลาดูหนังบูรณะบางเรื่องมันจะเปิดมาแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะยกตัวอย่างอันหนึ่งก็ได้ที่เหมือนเวลาตอนที่เราเรียนเรื่องบูรณะเขาก็จะมีบอกว่าบางครั้งอ่ะสมมุติว่าโอเคเราต้องลบพวกฝุ่นที่มันแบบรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยแต่บางครั้งอ่ะคือถ้าคนไม่ไม่ได้ละเอียดรอบคอบมากพอก็เคยแบบลบลบขาหายไปเลยอะไรเงี้ยคือลบลบขาไปพอมาดูทีอ้าวทำไมคนนี้ขาหายไปอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบลบลบแล้วมันคล้ายๆฝุ่นมันคงเล็กๆอะ่ะแล้วก็ลบลบแล้วมันก็หายไปอะไรเพราะฉะนั้นมันเราถึงรู้สึกว่าเราหนึ่งคือเราต้องรู้ขอบเขตของเครื่องมือเนี้ยว่าจริงๆมันมัน powerful มากแล้วมันทําอะไรได้สารพัดแต่ว่าบางครั้งอะ่ะไม่ใช่ว่าทําเยอะๆเราจะดีอะ่ะมันก็คล้ายๆสัตยกรรมอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าทําเยอะๆเราจะสวยใช่ไหมคะมันก็คงประมาณนั้นนั่นแหละคราวนี้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับทีมงานบ้างแล้วเราจะฝึกเทรนทีมงานอย่างไรครับอันนี้คำถามเหมือนกว้างๆามากเลยแล้วดูแต่ว่าก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่าแอบอย่างที่หอเองเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้มีทีมงานเออเราไม่ได้มีโรงเรียนสอนอนุรักษ์ภาพยนตร์หรือบูรณะภาพยนตร์อยู่แล้วเราเราเราจะปกติทางเราเนี่ยเราเทรนทีมงานยังไงก็เราก็พยายามโดยเฉพาะอย่างเรื่องเ
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ที่สอนเรื่องของการ restoration นะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดคืออย่างที่บอกว่าจัดเวิร์กช็อปหรืออะไรเท่าที่โอกาสจะมีหรือเวลาที่มีเอ็กซ์เปิดมาคือเราเราก็ให้ให้สตาร์บัได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญสุดคือเราต้องทำให้เขาตระหนักอะว่าหัวใจของการอนุรักษ์หรือบูรณะคืออะไรว่าถ้าเกิดเราเข้าใจตรงกันนะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคือคิดว่ามันมันเป็นไปได้อ่ะค่ะก็มันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้แล้วก็เราก็คิดว่าสตาร์เราก็มีความสามารถจริงก็เมื่อกี้พี่ลีอาจจะตอบคําถามนี้เมื่อคําถามก่อนด้วยก็คือการฝึกให้ได้ดูเยอะๆได้เห็นอะไรเยอะๆอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้สตาฟเราได้ได้เกณฑ์เอ็กซ์เพรียนส์บางอย่าง n o w l e d g บางอย่างนะครับโอเคครับก็เรียกว่ามาช่วงท้ายของรายการนะครับก็ในฐานะตัวแทนผู้จัดงานคอลเลกทีฟเอเชียนะครับก็ขอขอบคุณคุณชลิดาพิลิไปอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับทุกที่สนใจทุกท่านนะครับเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการทางออนไลน์เรื่องความเป็นไทยสู่สากลของรัสเปสันยีนะครับโดยคุณพุทธิพงศ์เจียมรัตนันยูนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของหอภาพยนตร์นะครับในวันพฤหัสที่26สิงหาคมพฤหัสหน้านะครับเวลาหนึ่งทุ่มก็ถ้าใครสนใจจะฟังอีกประเด็นหนึ่งคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์หนังคุณรัตในแง่ของการเนื้อหาบ้างนะครับว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ให้ติดตามชมได้นะครับผมแล้วก็ถ้าสามารถสำรองที่นั่งได้ทางเว็บไซต์ของโครงการคอร์ทิฟเอเชียนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังการทำงานโครงการนี้ทุกท่านนะครับรวมทั้งล่ามทั้งสามภาษาในวันนี้นะครับแล้วก็หากมีข้อพิพาทประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยนะที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอทุกท่านอีกครั้งในกิจกรรมคอลเลกทีฟเอเชียครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าลาตีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ